Dankie dat u ingeskakel het vir nog een krachtige boodskap, aangebied dier licht van die wereldbediening Kuruman. Ons verkondig goeie nies, dit is die Christus lewe, totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seen van God, tot een volwassen man, die volle grote Christus. Ons glo hierdie boodskap gaan u Seen en opbouw tot die ontdekking van wie u waarlik is. Nou, laat ons gereed maak vir hierdie boodskap. Daar sy welkom vandag. Ons is bezig met de reeks oor die lichaam van Christus. En ek is baie, baie opgewonde oor dit waarmee ons bezig is, want het raak ons, ons ontdek net, en ons vind net uit wie is die ware ek, wie ek eindelijk is, wie ek nog altijd was, en hoe een verwrongen identiteit my kon beroof het van die waarheid. Vandaag is deel 13 en vandagse boodskap is so belangrijk, dat gaan oor die laaste Adam. Die laatste Adam, een leven makende gees. Wat het beteken en hoe dit ons raak. En dit is nie wat ons gedink het. Die woord die laatste beteken, daar is nie meer een Adam nie. Dit is nie eindelijk wat het beteken nie. So ons gaan kyk vandag na dit. Maar ek moet eerst een fondatie leid weer eens vir ons. Want dit is soos een legkaart. Die een, die een volg in die ander en in. Dit is soos een legkaart. Dit is een levenswandel. Die Christus lewe. Wat een voorrecht om te hoor wat ons hoor. Vader, heilig ons vandag in die waarheid. U woord is die waarheid. Ek is opgewonde vir dit waarmee u bezig is, in ons levens, in my leven. En openbaar u vandag in ons, die Christus leven, wie ons eindelijk is. Ons het gehoor in ons vorige boodskap, daar was een opstanding, hoekom was daar een opstanding? Ons het uitgevind, die opstanding was gewees, die opstanding was gewees om Godse om Godse belofte in vervulling te bring. Wat was Godse belofte? Godse belofte aan die mens was eeuwige lewe. Godse belofte aan hierdie mens was eeuwige lewe, want ons weet hierdie mens, hierdie mens, hierdie mens was, hierdie mens was vlees en bloed, soos die Bijbel sê. Hierdie mens, hierdie mens was vergankelijk. Hierdie mens het in sy vlees nie die vermoe gehad, het in sy vlees nie die vermoe gehad, om vir ewig te kan lewe nie, maar God het die belofte gemaakt, en ons weet, Godse belofte was van ewigheid af, en ons weet, hierdie mens een probleem was, daar was sonde in die vlees, hierdie mens het die merk gemis, hierdie mens het nie deel gehad, aan hierdie kwaliteit lewe van God die, en die Bijbel sê, daar was een swakheid, daar was een swakheid, in die vlees van die mens, maar ons weet, so lief, so lief het God die wereld gehad, ons weet, so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boore sien gegeet, so dat elkeen wat nou glo, nie meer nodig het, nie nodig het, om vergankelijk, nie nodig het, om sonde in die vlees, nie nodig het om een swakheid in die vlees te heen nie, nie nodig het om verloren te wees nie, maar dier sy redding, ons kan deel wees, dier die opstanding van die belofte, eeuwige lewe. Ons weet, God het dit aan ons gegeen, as een geskenk, ons het geweet, ons het gehoor, hierdie geskenk is die gerechtigheid van God, dit wat God is, wie en wat God is, die standaard waaraan God voldoen, is nou die standaard waaraan ons voldoen, dit is een geskenk aan ons, dit is iets wat God gehad het, wat hierdie mens, wat hierdie mens nie gehad het, en ons het uitgevind, ons het uitgevind, dit was onsterfelijkheid, God alleen is onsterfelijk, met ander woorde, hierdie mens, hierdie mens was sterfelijk, en God alleen is onsterfelijk, en God gee aan ons hierdie geskenk gerechtigheid, dit is een belofte, en met die opstanding, is dit een vervulling gebring, want God het op die kruis, op die vloekhout, aan ons kom openbaar, die verwrongen identiteit waarmee ons allemaal gesit het, en toe kom word hy ons zwakheid, toe kom veroordeel hy sonde in die vlees, en toe ons saam om opgewek word, toe is ons rechtvaardig, toe is ons rechtvaardig, in ons vlees, want vlees het nou die recht, om te lewe, hoekom het God het so gedoen, want God woon nie, in een huis met handen gemaakt, die daarom sê vir hulle breek hier die tempel af, en in drie dae, 
bouw ek een nieuwe tempel, weet jy dan nie dat jou lichaam, weet jy dan nie dat jou vlees lichaam die tempel van God is, die huis van God, en Godse perceptie van dit is eeuwigheidswaarde, is vir eeuwig, eeuwig gelewe, want God is eeuwigheid, God is onsterfelijk, en die verborgenheid hier is groot, God wordt geopenbaar in vlees, my en in jou vlees. Die boodschap daarna, het is uitgevind, die kracht van hierdie opstanding, die opstandingskracht is daar, om nou zeker te maken dat hierdie vlees lichaam, wat reeds klaaggerechtvaardig is, nie, nie verderwing sien nie. Met andere woorden, hierdie vlees lichaam, moet nou vir eens, vir eeuwig en vir altyd, een skok vir die christenen op die aarde leef. En dit is eeuwige lewe. Als het ook uitgevind, daar is eeuwige lewe, sy manifestatie is onvergankelijkheid. Kijk hoe wat sy Romeine 2 vers 7 oor dit. Koos gee gauw bykie een skrifie vir dit. Kijk hoe wat sy Romeine 2 vers 7 oor dit. Romeine 2 vers 7. As jy wil uitvind, wat is die eeuwige lewe? Dit is nie wat ons gehoor het. Jy moet doodgaan en dan gaan jy jimmel toe vir dit die. Die eeuwige lewe is eindelijk reeds om nie dood te gaan nie, want die opstandingskracht is daar vir ons om nou nie meer verderwing te sien nie, want die vlees lichaam is nou rechtvaardig, maar om dit te openbaar, om dit te manifesteer, om dit te beleef, moet jy dit gloe, jy moet oortuig word. Dit moet een beginsel word in jou lewe. Hoekom is dit een beginsel? Want die selfde gees, wat om uit die dode opgewek het, Romeine 8 vers 11, die selfde gees, is nou in hierdie vlees lichaam, weet jy dan nie dat jou lichaam die tempel is, en dat die gees van God in jou lichaam woon nie, en hierdie gees, moet hierdie sterfelijke vlees lichaam, nou levend maak, as die tempel, as die woning, vir eeuwig, en daai gees, ander woord vir gees, is een beginsel, met ander woorde mense, 99% van christenisse beginsel is dit, jy moet doodgaan. As laaste Adam, een levend makende gees, een gees, levend makende gees, ek kan net so wil sê, as laaste Adam, een levend makende beginsel, alles is lewe, alles moet levend word, alles wat doodgaan, alles wat vergaan, moet gerestoureer word, die Bijbel praat van, die wederoprichting van alle dinge, die vervallen het van David, wat verwoes word, moet herstel opgerig word, dis hoekom Jesus gesê het, gaan genees die sieke, gaan wek die dooie op, want Jesus het dit kom aankondig, want hy is mos die laaste Adam, een levend makende gees, maar hy is nie al een wat is, die laaste Adam, een levend makende gees, hier sit hy, daar sit hy, en ons verstaan dit nie, ons weet dit nie, want die eerste Adam, was een levende, my kruik, my kruikie, daar sê, was een levende siel, een ander woord vir een levende siel, is een natuurlijke mens, Wat is een natuurlijke mens? Een natuurlijke mens is sonder, is sonder hierdie beginsel, is sonder die gees. Ons gaan nou by die tom, dit is so fantastisch. Een levende siel leef van buiten af, binnen toe. Hierdie levende siel mens is op pad na God toe. Hulle moet doodgaan om by God te te wees, een levende siel mens, is een ontvanger, hy is en sy is een verbruiker jyre, ek het dit nodig jyre, ek het dit nodig hulle leef van hulle omstandig hulle situaties, na binnen toe, maar een levend makende gees, die laaste arm, hierdie levend makende beginsel beteken ek leef vanuit die Christus, ek is nie op pad, na God toe nie ek leef vanaf, vanuit, ek is die openbaring, hier is die Godheid, ek skep, ek is nie een verbruiker, ek is een opwekker, halleluja, dis die verskil tussen die twee, twee Adams, 
Die levende siel mens, sy lewe is in sy siel. En sy siel is in sy bloed. As jy nie lekker voel nie, gaan jy dokter toe, dan trek hulle jou bloed. Een levend makende gees, Adam, die lewe is Godse kwaliteit lewe, die belofte is in vervulling gebring, dis eeuwige lewe, en dis in die gees, wat hierdie vlees lichaam tempel levend maak, wat situaties omstandighede levend maak, wat opwek, wat skep, wat leef vanuit die allerheiligste, vanuit, vanaf, hier is God. Halleluja! En vandag moet ons nou kyk, hoe lyk hier die laaste arm, een levendmakende gees. Kom ons beginne, kyk wat sê 1 Korintheus 15, ek gaan om bykie intleer vir jou, en God gaan jou verhaas vandag. Kyk wat sê 1 Korintheus 15, Vers 54. In Korintheus 15, kom ons eerst van een vers 53. Vers 53 sê, want hier die vergankelijke, met ander woorde, want hier die, wat ek geskryf, want hier die vergankelijke, moet, sê saam met my moet, met onvergankelijke, betleer word. sê saam met my weer moed, God het besluit, en as jy het nie hier gaan geloo nie, as jy het nie nou gaan geloo nie, ek verseker jou, jy sluit een van tyd geloo, want God gaan homself openbaar, en ongelukkig, ongelukkig vir God, as gees, het hy een mens nodig, om hom te openbaar, en die sit ons, God doe niks onder een mens nie, want ons is die sigbaar word, ons is die sigbaar word, van God, as God, die Christus, daarom het God nodig, jou vlees lichaam, as mens, wow, jyre, dis een groote, dis een groote, hierdie mens, hierdie mens, vir hom is dit net God, vir hierdie mens, is dit die mens, as die openbaarmaking van die Christus op aarde, God, ha, dis groot goed, dis groot goed, nou sê die woord, in Korintheus 15, 53, want hierdie vergankelike, moet met onvergankelikheid betleer word, hierdie sterflike, moet met onsterflikheid betleer word, Godse geskenk aan die mens, die gerechtigheid van God, hierdie onsterflik, hierdie sterflikke moet met onsterflikheid betleer word, vers 54, en wanneer, en wanneer, hierdie vergankelike met onvergankelike betleer is, en hierdie sterflikke met onsterflikke betleer is, dan sal vervul word, die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning, ek soek gauw amal sy aandag, kons trek gauw die context reg, ons weet op die kruis, het hy klaar, die dood namens amal gesmaak, ons weet, ons is van mening, as een gesterf het, het amal gesterf, hy het reeds klaar die loon van sonde, die jou dood, hy het reeds jou afspraak, hy het reeds, hulle sê, ek hoor hulle sê, amal sy afspraak van die dood is daar strooi, ek het beter Afrikaanse woord as strooi, maar ek gaan nou nie gebruik hee, my afspraak vir die dood, het hy kom smaak, kom mens, ons het stik in gebreek, en toe hy die derde dag opgewek word uit die dode, en ek sal hom opgewek word, toe is die dood hier verslind, die dood is klaar verslind, die dood is klaar verslind, dus hoekom die kracht van die opstanding is nou, ek en jy hoef nie meer verderwing vergaan, verloore te sien nie, nou sê hier die bybel, as jy kan betleer word met onvergankelijkheid, as jy nou kan betleer word met onsterflikheid, wat beteken betleer? As jy nou wat jy in hierdie bediening hoor, kan aantrek, kan jou eie maak, kan oortuig word, en dit kan wegsink, dit word die beginsel van jou leven, dan sal dit wat reeds hier klaar volbring is, vir jou, in jou levenswandel, net in vervulling kom. Woe! 
Ek en jy moet nie die dood oorwin nie. Die dood is klaar oorwin. Ek en jy moet net beginne ons denken, ons gemoed vernieuwe, ontdek die ware ek wie ek eindelijk is, in hierdie beginsel van lewe, wegsink, dit aantrek, bewus word, dit is Rudiese beginsel van die lewe, die dood is oorwin, die dood loop draaie rondom Rudie, nie omdat Rudie so oulik is nie, maar omdat hy weet, wat hier gebeur het, en omdat hy oortuig is, hy glo, sal hy dit sien en beleef, hy sal net een vervulling bring nou, dit wat reeds daar val bring is, wow, dit is al, as jy my nie glo, hoe makkelijk dit eindelijk is nie, net vir interessant, ek kyk gauw wat sê Johannes 11, net vir interessant, ek kyk gauw wat sê Johannes 11, as jy my nie geloof nie, hoor wat sê Jesus van Maria, van Martha, toe hy van Lazarus opgewek het uit die dood, hoor wat sê Jesus van Martha, in Johannes 11 sê Jesus, in vers 25, Johannes 11, 25 sê Jesus, Jesus sê van Martha, ek is die opstanding en die lewe, wie in my geloof, sal lewe, al het hy ook gesterwe, met ander woorde, soos wat amal, 1 Korintiërs 15 sê, soos wat amal hier in Adam gesterf het, so is amal, amal hier in Christus, reeds klaar levend gemaakt, jy is klaar levend gemaakt, jy moet net betlee, aantrek, maar hoor wat sê hy nou in vers 26, Jesus sê vir haar in vers 26, en elkeen wat lewe, kan ek maar vraag, wie lewe amal vir oogend, steek jou hand op, is hier mense wat lewe vir oogend, en amal wat lewe, as jy seker jy lewe, glo jy jy lewe, en amal wat lewe, en in my glo, en in my glo, sal nooit sterwe, tot in eeuwigheid die, dan vraag Jesus vir Martha, dan vraag ek vir oogend vir jy, glo jy dit. Denk jy ons kan glo wat Jesus gesê het? Jesus gesê het, ek denk so. Nog een ekie net vir die interessantheid, kyk goe wat sê Johannes 8,51, hoor wat sê Jesus in Johannes 8,51, Hy sê in Johannes 8,51 sê Jesus, voorwaar, voorwaar, ek sê vir jylle, as jylle my woord, as jylle hierdie woord wat vlees geword het bewaar, die woord die bewaar beteken in herinnering hou, dit beteken dit word die beginsel van my lewe, sal jy die dood in der ewigheid nie sê nie. Dis nie wat Rudy sê nie, dis wat Jesus gesê het. Denk jylle ons kan omgeloo het die dood is klaar oorwin, hy klaar jou sonde geword, jy is nie een sondari, begin nou net die beginsel leef, van heiligheid, begin nou net die beginsel lewe, as een leefwind, makende gees, en dit wat reeds klaar volbring af, gehandel is, sal nou net in vervulling kom, en jy gaan het beleef, ervaar, in die vlees lichaam tempel, as die woning, die tempel van God, en jy vaar, baie beter, as baie ander, woe, so makkelijk is het eindelijk, terug 1 Korintheus 15 toe, is dit nie mooi nie, met ander woorde, as ek my betlee, met dit wat ek hoor, aantrek, oortuig word, gloe, dit my beginsel word, sal dit wat volbring is, in vervulling kom in my lewe, en die dood is verslind, die dood is verslind, maar die vervulling van die, verslind van die dood, moet nou sigbaar word, en waar gaan het sigbaar word, in my en jou vleestempel, in my en jou lichaam, is dit die grootie mense, is dit die grootie, kyk nou wat sê, vers 42, 1 Korintheers 15, 42 sê, so is ook die opstanding van die dode, so is ook die opstanding van die dode, so is ook die opstanding van die dode, daar word gesaai in vergankelijkheid, daar word opgewek in onvergankelijkheid, sê gau vir my, wie is allemaal opgewek, ons is van mening, allemaal is klaar levend gemaakt, die visiers 2, allemaal is saam met hom opgewek, met ander woorde, jou erfenis waarin jy nou sit, is reeds onvergankelijkheid, dit is kies, ek het in Romani 2 vers 7 nie gelees hier, kan gauw Romeine 2 vers 7 nou vir jou lees, hou jou hand hier so, hoor gauw wat sê Romeine 2 vers 7 nou, ek het dit nog nie gelees, ek moet dit vir jou lees, hoor nou wat sê Romeine 2 vers 
Vers 7 sê, aan die wat dier volharding en goeie werke, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid soek die eeuwige lewe. So wat is die eeuwige lewe? Onvergankelijkheid. Ek was onder die indruk, ek het groot geword, soos hierdie ouwens, eeuwige lewe beteken jy moet doodgaan en dan gaan jy vir eeuwig lewe. Nee, dis nie wat het beteken het nie. Eeuwige lewe beteken onvergankelijkheid. En ons erfenis is waarin ons nou sit, ons is reeds opgewek in dit. Terug in Korintiërs 15 toe vers 42, soos ook die opstanding van die dode, daar word gesaai in vergankelijkheid, daar word opgewek in onvergankelijkheid, daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlijkheid, daar word gesaai in zwakheid, daar word gesaai in zwakheid, maar daar word opgewek, daar word opgewek, daar word gesaai in zwakheid, daar word opgewek in kracht, wat is die kracht? Die kracht is om seker te maak, dat hierdie vlees lichaam, nie verderving sien nie, want hierdie vlees lichaam, is nie meer in zwakheid nie, hy het jou zwakheid geword, hierdie vlees lichaam is geregverdig, tot hierdie lewe, kan allemaal dit sien, dan sê vers 44, een natuurlijke lichaam, een natuurlijke lichaam, wat is een natuurlijke lichaam? Een natuurlijke lichaam is een levende siel mens, sy lewe is in sy siel, wat is een geestelijke lichaam? Een geestelijke lichaam is nie, jou lichaam het doodgegaan en jou geest gaan hemel toe nie. Een geestelijke lichaam beteken, dis een vlees lichaam gerechtvaardig tot in die lewe en die beginsel is een levend makende geest. Hier is die probleem, hier is deel van die probleem van vandag. Een natuurlijke lichaam word gesaai, een geestelijke lichaam word opgewek. Daar is een natuurlijke lichaam, daar is een geestelijke lichaam, soos hy ook geskrywe is, die eerste mens Adam, het een levende siel geword, die laaste Adam, een levend, makende, gees, Rudy, nou daar is iemand van my, Rudy, een natuurlijke lichaam, word gesaai, dit beteken, ons natuurlijke lichaam, moet een of ander tyd gesaai word, dit moet doodgaan, nee, dit is nie wat die woord sê nie, blaai gewoon my, wees ek gauw vir jou, wat sê die woord, kyk gauw wat sê, 1 Korintiërs 15, wat sê, vers 37, hoor wat sê vers 37, is belangrijk om het te weet, 1 Korintiërs 15, 37, en wat jy saai, luid sê mooi, jy saai nie die lichaam wat sal word nie, maar een blote korrel, by voorbeeld van koring, of van iets, met ander woorde, ek soek gau amal sy aandag, met ander woorde vir Rudy, om dit te beleef, moet hierdie lichaam nie gesaai word en doodgaan nie, jy saai een blote korrel, daarom sê Johannes 12, 24, as die koring korrel, as Jesus Christus nie hier in die grond geval het en gesterf het hier, was hy alleen, maar toe hy as blote korrel in die grond val en sterf, is daar nou baie vrug. Jy wat vir oogend die sit, ek en jy is die vrug in ons vlees lichaam geregverdig, onvergankelijk, onsterflik. Kan jylle dit sien? Want hierdie kracht is daar, hierdie kracht is daar, om seker te maak, jy sien nie nou verderwing nie. So is daar geskrywe, die eerste mens Adam, was een levende siel, die laaste Adam, een levend, makende gees. Nou baie belangrik, baie belangrik, laaste Adam, een levend, makende gees, wat beteken dit? Woe, dit is so mooi, kyk gau wat sy Romeine 5 oor dit, kyk gau wat sy Romeine 5 oor dit, Wat beteken dit, die laaste Adam? Kijk wat sê Romeine 5, vers 14. Wat beteken dit? Dit is so fantastisch. Romeine 5, vers 14. Toch die dood geheers vanaf Adam tot op Mooses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelijkheid van die oortredinge van Adam nie, wat een voorbeeld is van hom wat sou kom, met ander woorde, hierdie Adam mens, was een voorbeeld, van hom wat sou kom, met ander woorde, hy, die woord wat vlees geword het, moes dier die selfde versoekinge gaan, moes dier die selfde situasies, en omstandighede gaan, as wat die eerste Adam gegaan het, maar dit was sonder sonde, hy het hom wat hier geen sonde geken het die, sonde vir ons gemaakt, so dat ons kan word die gerechtigheid van God. Jy kan jou hande hou, of jy kan somme luister, kijk goed wat sê Job 19 oor dit. Ek moet gauw vir jou wees hoe groot is dit. 
Kijk hoe wat ze Job 19. Job 19 oor dit. Hoe mooi is dit? Job 19, vers 25. Maar ik weet, mijn verlosser leef, en hij zal als laatste oor die stof opstaan. Met andere woorden, mensen, als laatste Adam het hy opgestaan, maar niet als een levende Sili, maar als een levend makende geest. Sê Adam, een laatste Adam. Nou wat betekent die woord die laatste? Ik ben eerst voor je so vraag. Jezus als laatste Adam. Ik ben eerst voor je so vraag. Is daar een verschil tussen Jezus en die Christus? Daar is een groot verschil. Wat is dan die verschil? Jezus als laatste Adam. Een levendmakende geest. Jezus als laatste Adam. Is die vlees. Is die tempel. Is die gasheer. Ontvang die Christus. Om die Christus te openbaar. En die openbaar maken van die Christus. Die gesalfde. Is die verheerliking van die vleeslichaam. Die Jezus. Dus hoe komt hij die derde dag uit die dode opstaan en die Christus wordt geopenbaar? Toen is die tempel, die huis, die lichaam van die Jezus geopenbaar, verheerlijk. Dan moet ik je vragen: als ons van mening is, ons het samen om gesterf, is ons van mening ons het samen om opgewek, kan ik maar een stapje verder gaan? Is ons dan ook vanochtend van mening? Hier zit vanochtend die laatste Adam, een levend makende geest. Ik kan het omdraaien, ik kan vanochtend zeggen: Hier zit die Jezus, vlees, een levend makende geest. Wat ontvang het? Die Christus. Ik is die gas hier, ik is die huisvesting van die Christus. Wat was die probleem met die eerste Adam? Die eerste Adam het gesit met de verwrongen identiteit. Die laatste Adam moest door die selwe versoekinge gaan. Jezus als laatste Adam kon net soos die eerste Adam ook die fout en ongehoorzaamheid gemaakt het, maar hij dit kom rechtstel, hij kom rechtstelling bring, hy aan ons kom openbaar wie ons eindelijk is en was van eeuwigheid af. Daarom sê Hebreus 5, al was hij die Seen van God, moest hij ook gehoorzaamheid leer uit wat hij geleid het. So wat betekent Laatste Adam dan. Laatste Adam betekent niet. Laatste. Betekent niet. Het tijdperk niet. Dit was het tijdperk. Tussen die afsnijpunt. Dit was die laatste Adam. Daar is niet meer een Adam niet. Dat is niet wat het betekent niet. Die laatste Adam betekent eerder een toestand. Jezus als laatste arm is die vlees, worden, is die gasheer, is die tempel, was die woning, wat Christus geaccommodeerd het, waar het plaatsgevind. Want dan je Jezus gedoop wat in Jordaan. En Jezus zei van Johannes, je dooper, Johannes, jij moet mij doop. Johannes, je dooper, zei nee, nee. Ik is het die waardig niet. Je moet mij doop. En Jezus zei iets naaks. Jezus zei, Johannes, doop mij zodat so alle gerechtigheid en vervulling kan komen. En toen Jezus onder die water ingedompeld wordt. En hij vat die zonde van alle mensen vanaf Adam. Alle mensen reeds sla op hom. En toen hij die water opkomt, een profetie, een manifestatie van binnenkort, gaan hij dit voor alle mensen wegsterven. Toen komt daar skielik uit die jammel, een geluid, die geest, die Christus, in hom, op hom. En dan komt een steen wat zegt: Dit is nou mijn geliefde zin. Toen hij 
die laatste adem, reeds klaar, een levend makende gees, en met die opstanding, toe word die Christus in die vlees lichaam geopenbaar, en skielik is hy verheerlik, hier is die Godheid op die aarde, en dis vir jou diezelfde en vir jou diezelfde en vir jou diezelfde jij wat die sit, is reeds die laatste adem, ek kan net so wil sê, jy is reeds die laatste Jesus vlees lichaam, die accommodatie van die Christus, wat gereed is, om geopenbaar te word, beklee jou, trek dit aan, sink in dit weg, die vervulling, die dood is verslind, so het vlees lichaam verheerlik word, hier is hy, woe, jy wat volgend die sit, is die laaste adem, jou lichaam, is so gerechtverdig, jy is die volkome, volmaakte toestand, om die Christus so te accommodeer, dat die Christus binnenkort, gaan geopenbaar word, sigbaar, die verheerliking van jou vlees, lichaam, as die laaste, uiteindelik, het God uitgekom, by sy doel, die begin, wat God van eeuwigheid af, begin het, uiteindelik is God sy belofte, in vervulling gebring, hy sê die laaste Jesus, excuse, hy sê die laaste adem, excuse, hy sê die laaste Jesus, vlees, lichaam, gerechtverdig, om een levend makende geest, die Christus te openbaar, en hy wacht vir die verheerliking, betlee jou, trek nou net aan, Oeh, is jylle ook so opgewonde soos ek? Verstaan jylle wat ek sê? Hoor jylle wat ek sê? Kom ek dier. Ons het gedoog, laaste arm beteken, daar is nie meer een adam, en nie, die adam wat nou hier is, is die adam wat daar was van die begin af. So asof daar nie een adam was, wat geëet het van die boom van kennis van goed en kwaad. Dit was nie meer daar nie. Is uitgekanseleer, is gone. So vergeet van die adam, en die eva, en die boom, en die slang, vergeet van hulle, besef jy hulle, bevoorrecht is ons, besef jy, jy wat vir ochend hier sit, ach God as die laaste adem, God ach jou as hierdie toestand van, die ware, die genuine, God sy begin, die openbaar maken, laat ons mense maak, nou, na ons beeld, en ons gelijkenis, hier sit hy, hier sit hy, Hier sit hy. Laaste is nie een tydperk nie, maar een toestand. Dit wat uiteindelik is. Met andere woord, as God volgende dag kyk, dan gaan God sê, uiteindelik, as ek nou by my begin, nou kan ek doen, wat ek nog altyd wil gedoen het, as voor die grondlegging van die wereld. Hier is geen duivel meer nie, hier is geen sonde nie, hier is geen siekte nie, hier is geen dood nie, hier is geen arme ou adampie nie, hier is geen eva nie, man, hier is geen oud testament vervulling van wet, persaalse profete nie, hier is my nieuwe begin, hier is hier die een nieuwe mens, hier is een nieuwe lichaam. Engele, binnenkort gaan julle sien, hoe lyk die Christus geopenbaar, hier sit julle. Jes, ek wil jou bykie stig volgend, ek wil jou bykie opchaats volgend, Laaste is nie een tydperk nie, maar een toestand. Dit wat uiteindelik is, nadat alles wat die mens, luid sê mooi, nadat alles wat die mens weerhou, oorwin en vernietig is, uiteindelik is God by sy ware begin, die ware jy, die kwalifikasie daarvan, een vlees lichaam, en dis op die aarde, sê saam met my daarom, kyk wat sê vers 49, 1 Korintiërs 15, 49, mense, het jylle gehoor wat beteken laaste? Laaste beteken nie, daar is nie meer een nie. Laaste beteken, uiteindelik is dit nou die een. Uiteindelik is dit nou die een. Oeh! Met ander woorde, so rik terug het, so sê het in Charles hulle vraag en vraag, wie is dan nou die vlees lichaam van die Jesus? Hier sit hy. Dis ons. Dis ons. Hoekom het hy het so gedoen? Onthou jylle, Johannes 20, toe op hulle blaas, en sê ontvang die geest. Wat het jy ontvang? Wat het ons ontvang? die Christus mens. Waar is hy nou? Onthou jylle vorige boodskap die ons. So wat, wat is nou hier? Wie en wat is ons? Sê die ons. Sê die laaste. Sê die ware. Met ander woorde, om een seun te wees, die seuns van die allerhoogste, is die laaste adem. Is die vlees lichaam. Is wie is die vlees lichaam? Is eindelijk die Jesus lichaam. Is wie is die Jesus lichaam? Die laaste adem. Wie is dit? Sarel, 
Dirk, Charles, Richard, Elton. Wie kan ik nog opnoemen? Jullie kwaad worden van mij, ze kunnen opnoemen. Niels. Ach, oké, okay, ze zijn wie ook. Je zit hulle. Wat was het probleem van die begin af? Een verwrongen identiteit. Wat is die kwalificatie voor je, zo mensen? Daar is niet een kwalificatie voor je. Kijk hoe wat ze in Corinthians 15, 49. Dus die teenoorgestelde is wat ons nu groot geworden het. Maar prijs die jaren voor die teenoorgestelde. Kijk wat ze in Corinthians 15, 49. En nou kom er mooi goed. Ik is nog alleen nog een fundatie. Kijk wat ze vers 49. Wat is die kwalificatie voor mij en voor jou als je laatste adem een levend makende geest om je Christus te openbaar? In Corinthians 15, 49. En zoals ons, zoals ons, die beeld van die aardse gedraad, zo so zal ons nou die beeld van die jammerse draad. So wat is die kwalificatie van mij en van jou? Een vlees lichaam waar op die aarde. Bij je christen heeft dit gezegd. Om koers heeft dood gegaan. En nou het om koers. Je hebt geleven in een verjeerde lichaam. Dat is niet die waarheid. Nie. Voor om koers, om dit te beleven, moest om koers. Ze vlees lichaam nie, nie verderwing, nie doodgesien het nie. Genees die zieken, wek die dode op, want soos ons in een vlees lichaam, die beeld van die aardse gedraad, so dra ons nou in een vlees lichaam, die beeld van die jimmelse Christus in ons. Het jy geweet, die kwalificatie voor die mens om op die aarde te wees, is een vlees lichaam. Want als je jou vlees lichaam verloor, keer je terug waar je vandaan komt. En dat is God. Nou, nou, in bier, in bier, allemaal is klaar levend gemaakt. Saam opgewek en hier die erfenis. Als die ware Adam, die ware Jezus Christus, die ware vlees. Hij moest die mens rechtvaardig in vlees. Gereed om Christus te huisvest en te openbaar als verheerlijk. Daarom, kijk wat sê Ephesians 4. Hoor nou wat sê Ephesians 4. Hoor nou wat sê Ephesians 4 vers 17. Ephesians 4 vers 17, ek gaan ons lekker koel drank vat. So, het allemaal, het, het, ons, 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 ons verstaan wat betekent laatste. Laatste betekent nie als meer adem, maar laatste betekent, uiteindelijk is het nog niet waar in. Die ware jij, die ware identiteit. Die toestand, gerechtvaardig, gereed om die Christus te openbaar. Als verheerlijk. Allemaal in het. Hoe gaat het? Hoe gaat het een vervulling komen? Betleer. Wat betekent betleer? Om aan te trekken. Om een weg te zank. Om bewust te worden. Als een levend makende geest. Dat is een zekere beginsel. Wat ik leef. Wat ik leef. Is het die mooi niet? Is het die fantastische? Is het die kostbare? Want dat is die ek en jij wat moet levend worden. Dus die ek en jy wat moet niet. Dus die geest in ons, die Christus levend makende geest beginsel in jou, wat het voor jou doen. Jy geniet het net. Sê een bewustheid. Een bewustheid. Kijk nou wat sê Ephesians 4 vers 17. Vers 17 sê, dit sê en betuig ek dan in die Heere, dat jylle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel, en die verdwaasheid van hulle gemoed hee, een verwrongen identiteit, hy Rudy weet jy, ek is maar net een arme oud zondaar, hy weet jy Rudy, ek is nie waard, om kind van God genoemd te word hee, dis een leun, jy glo een leun, God het het laaf vir jou kom doen my vriend, begin dit glo, en jy gaan sien hoe gaan jou leven verander, begin een glo wie jy is, en jy gaan sien hoe gaan dinge jou begin los, Vers, 7, vers 18. Nou verduidelik in vers 18. Nou verduidelik in vers 18. Hoor wat sê in vers 18. Mense wat verduisterd is in die verstand. En vervreemd van die lewe van God. Door die onkunde wat in hulle is. Van weer die verharding van hart. Met ander woorde. Die meeste van ons christenen is verduisterd in die verstand. Als gevolg van onkunde, hulle is vervreemd van die kwaliteit leven van God. Wat is die leven? Hulle is vervreemd. 
Hulle beleef dit nie, hulle ervaar dit nie, hulle sien dit nie, hulle smaak nie die lewe van God hier, dit is een belofte, dit is een vervulling gebring, is allemaal van ons, is een beskorendis, is opgewek in die erfenis. Kijk ons in vers 19, wat ongevoelig geword het, en hulle oor gegeet, aan die ongebondenheid, om een heb, on, om een heb sig allerhande onreinheid te bedrijwe, vers 20, hoe betlee ek my, met onvergankelijkheid, vers 20, maar jylle het Christus, nie so leer ken nie, met ander woorde, jy moet uitkom by die ken, ons moet leer om leer ken, hoe leer ek om ken, ek trek om aan, ek word betlee, om in weg te sink, kyk wat sê die woord verder, vers 26, as jylle tenminste van hom gehoor het, en in hom onderrug is, soos die waarheid in Jesus, met ander woorde, jy moet het hoor, en jy moet in dit onderrug word. Wow, dankie Jesus, dat jylle wat die vorige levenswandel betref, nou die ouwe mens, die ouwe mens moet afle, wat dier die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat jylle vernieuwe moet word, in die geest van jylle gemoed, en jylle met die nieuwe mens moet betlee, aantrek, bewus, oortuig, gloe, beginsel, wat na God geskap is, in ware gerechtigheid, en heiligheid, wat beteken die woordkie nieuwe, nieuwe mens, kainos, onbekend, nog nooit van gehoor he, kan ek gauw vir iets sê, op ons YouTube groep, sê baie mense van my, wat terugvoer en gee my, wat so opgewonde is, dit wat hulle nou hier hoor, het hulle nog nooit gehoor he, dis wat die Griekse woord sê, ons ken hom nie, ons weet nie wie hy is nie, want ons het vir jare geleef, hierdie mens. Nou, nou moet ek het inkleer. Genesis 1, 26. Mag God jou nou verras? Ek moet het vir jou wees. Genesis 1, 26. Ek is amper tla, ek kan die geloof nie, maar ek is amper tla. Ek kan allemaal dit sien. Besef jy wie jy eindelijk is. Besef jy hoe is daar gesteel by jou, die ware jy, hoe God jou sien, hoe God jou sien, hoe die ons jou sien. Nou as ek en jy ons self so kan begin as sien, wie wat gebeur dan? Siekte, sonde, nonsens en die dood loop draaie om jou. Kyk nou wat sê Genesis 1,26. En God het gesê, laat ons, laat ons mense maak, na ons beeld, na ons gelijkenis, Laat hulle heers oor die visse van die see, die voels van die jimmel, oor die vee, die hele aarde en oor al die dier op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hom geskape, man en vrou het hulle geskape. En God het hulle geseen, en God het vir hulle gesê, wees vruchtbaar, vermeerder, vermeerder, gaan dood en gaan jimmel toe. Wat staan daar? Vermeerder en, wat staan daar? En vul die aarde. en toe ons saam om opgewek word, as die laaste Adam uiteindelik hierdie begin, toe is ons die beeld, die gelijkenis hierdie mens. Waar? Om dood te gaan, of op die, of op die aarde. Kijk wat sê Genesis 6, Genesis 6, vers 3, kijk wat het gebeur, vers 3 lees, kijk wat sê vers 5, toe die Heere sien, dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat in sy hart bedink het, altyd nie het dier sleg was, het het die Heere berouw, dat hy die mens op die aarde gemaakt het, en daar was smart in sy hart, kijk wat sê vers 3, want vers 3 raak jou, Genesis 6 vers 3, toe sê die Heere, my gees sal nie verewig in die mens heers nie, omdat hy ook maar net vlees en bloed is. My gees sal nie verewig in die mens heers nie, maar op die kruis toe kom word hy die mens, op die kruis toe kom sterf hy die swakheid, die vergankelijkheid, die vlees en bloed weg, en toe ons saam om in die dode opgewek word, toe is daar uiteindelik het God in sy doel geslaag, die laaste Adam, een levend makende gees, toe is die gees, wat God gesê het, 
nie in die mens, sal heers nie, terug in die mens, as die toestand, die genie en die ware, hier sit hy, hier die gees, wat in die mens, die gees het die, is nou hier die mens, een levend, makende gees, die begin van God. Woe, jes, het stig my. Met ander woorde, Genesis 6 vers 3, sy vervulling, as ek en jy, as die levend makende gees, hier is het nou, sê heers, wat is dit wat nou moet heers? Wat het hier geheers? Hoekom hier, sien ons nog steeds dood, want die arme kinderkies van die heren, as jy sterk is 70, met jou kierikie, as jy baie sterk is 80, wil jy mos by die Heere wees. Hy dood gegaan, om hier by jou te wees. Met ander woorde vers 3, sy manifestatie, van diskwalificering, het hier gemanifesteer, ek en jy is nou daar die levend makende gees, wat heers, en al wat Jezus lewe, want die wet van die geest van lewe, in Christus Jezus, wat in jou is, het jou vrygemaak, van die wet van sonde, en die dood. Nou moet ek vir jou wees, hoe ernstig is God met sy belofte gewees. Kijk wat sy psalm 37. Kijk hoe ernstig was God met sy belofte gewees. Ek gaan ek jou wees hoe het ons, ek kan nie geloof ons het, maar ons het, Ek kan nie geloof nie, ons het, ons het, maar ons het. Hoor nie wat sê Psalm 37. Want onthou nie, Godse belofte was van eeuwigheid af. God het nog nooit van opinie van ander nie. Hoor nie wat sê ou David, onthou jylle verlede week, David met die vervallen het van David moet opgericht word, onthou jylle die weldade van David wat betrouwbaar is. Hoor nie wat sê David, want David het iets geweet. Kyk wat sê Psalm 37 vers 9. Vers 9 sê, want die kwaaddoener sal uitgeroei word, maar die wat die Heere verwacht, hulle sal weggeraap, weggevoer word, jammel toe. Wat staan in jou bybel? Die kwaaddoener sal uitgeroei word, maar die wat die Heere verwacht, hulle sal die aarde besit, oe koek, ons het moeilikheid, die meeste kinders van die Heere wacht vir die komst met die wolk, dan gaan hulle weggevat word. Hierdie bybel sê nie, as jy hom verwacht, waar verwacht jy hom? Ons kan hom nie meer verwacht met die wolk nie, want dis in ons. Waar verwacht ek hom? Hoe verwacht Rudy hom? Om geopenbaar te word. Hoe gaan hy geopenbaar word? Hierdie vlees, lichaam, lewend makende geest, gaan verheerlik word. En hy verheerlik en hy komst beteken, ek sal en ek bly op die aarde. Ons lees verder, vers 10. En nog een klein rikkie, en die godeloose sal daar die wees nie. Jy sal ach jy op sy plek, maar hy sal nie daar wees nie. Ek moet het gauw inbring vir iemand wat nou wonder oor die godeloose. Kyk Godse liefde, kyk net gauw Godse liefde, ek moet het inbring, wat baie mense hoor dit vir die eerste keer, hoe het God gedeel met die godeloose, want wat beteken godeloos, dit beteken ons was net godloos, ons was net die kwaliteit leven loos, ons was dit nie, hou goeie hand hier so, kyk goeie wat sy Romeine 4, ek moet het gauw inbring vir iemand, ek moet het gauw inbring vir iemand, dat jy net kan besef, hoe lief God jou het, Romeine 4 vers 4 sê, maar aan hom wat werk, om te probeer lewe, om te probeer rechtvaardig wees, aan hom wat werk, om te probeer aan Godse standaard voldoen, terwyl Godse gerechtigheid klaar vir jou gegeet, jy voldoen, begin dit net gloe, en jy sal dit word. Aan hom wat werk, word die loon nie na gins toegereken nie, maar na verdienste. Aan hom echter wat nie werk nie, maar gloe in hom, wat die godeloose rechtvaardig, word sy geloof, tot gerechtigheid gereken. Met ander woorde, God het alle mense, God het hier, die godeloose kom rechtvaardig, want God het van eeuwigheid af, sy belofte gestand gehou. So as God na jou kyk, God is nie bewus van een godeloose nie. Jy is nog bewus in jou onkinde, 
van jou verwrongen identiteit. En jij denkt jij is een goddeloze. Dus hoe komt het met jou gaan? Zoals het met jou gaan. Want alles wat ons onszelf mee identificeert als identiteit, is wat ons wordt. Is wat ons wordt. Terug op Psalm 37. Vers 9 sê, Want die kwaad doen zal uitgeroeid worden, maar die wat die Heere verwacht, hulle sal die aarde besit. En nog een klein rukkie, en die goddeloze sal daar weer sê, Ja, jy sal ach op zijn plek, maar hij zal daar weer sê. Die wat moedig is daar in teen, zal die aarde besit en hulle verlustig oor groot vrede. Matthies 5 vers 5 sê, Zalig is die zachtmoedig is, Zalig is die zachtmoedig is, want hulle zal die aarde beerven. Nou, hoe kom, hoe kom, kom die psalm dachter met dit? Want God heeft nog nooit van opinie van andere mensen. En dus op die aarde. Kom eens kijken nou naar een voorbeeld. Genesis 7. Ik moet het voor jou wijs. Ik moet het voor jou wijs en ik sluit daarmee af. Kijk nou wat zegt Genesis 7. Onthou jullie Genesis 6 vers 3. Mijn geest zal niet meer in die mens heers nie, Want God het smart in zijn hart gehad. God was het bedroef geweest oor die mens wat gedoen het, net wat hij wil. En kijk wat zegt God van Noach. Genesis 7 vers 1. Want God kan niet liggen. Nie. God heeft zijn belofte gestand gehou en die rechtvaardige zal die aarde beërven. Kijk wat gebeurt. Ons allemaal weer het Noach het de ark gebouw. Kijk wat zegt God in Genesis 7 vers 1. Kijk wat zegt in vers 1 van, van, van Noach. Daarna die Jere aan Noach gesê, Ga in die ark, jij en jou jelle is te zijn, want ik het jou rechtvaardig bevind voor mijn aangezicht en jullie geslag. Ik zoek allemaal zijn aandacht. Mensen die rechtvaardigen gaan die aarde bezet. En God besluit, hij vindt van Noach, en Noach zijn eigen vermoeien rechtvaardig. En God zei van Noach, luister Noach, ik heb de belofte van eeuwige geleven op die aarde, ik kan niet liggen. Noach bouw voor jouw ark, en dan blij jij en jouw gezinnetje. En die klompie dieren wat ik inbreng in die ark. En jullie bly veilig. En wanneer die vloed voorbij is. Waar, waar, waar was Noach hulle? Waar was die ark? Terug waar? Op die aarde. Hoe kom? Want God kan niet lig nee. Die rechtvaardige zal die aarde beerven. Wat het met Noach weer? Terug op die aarde. Hier is hulle. Hier is hulle. En kijk hoe wat ze. Kijk hoe wat sê Genesis 9 vers 7. Kijk wat is die opdracht in vers 7. Genesis 9 vers 7. Maar jullie wees vruchtbaar, vermeerder en wemel nou weer op die aarde en vermeerder daarop. Kom ons bevestig het gewoon mooi, want ik breng een rechtstelling ook in die geest de mensen waarmee ik bezig is. Kom ons stel gewoon die story van Noach op in Matthies 24 nou. Nou wil ik je met mooi luister. Ik ga jou helpen met iets. Ik ga voor jou wijs hoe het is het gemis. Matthies 24, vers 37. Vers 37 sê, En net zoals die dag van Noach was, zo so zal ook die komst van die zin van die mens wees. Want net zoals hulle was in die dag voor die zon vloed, toen hulle geëet en gedrank het, getrouw en in die huwelijk uitgegeet, tot op die dag dat Noach in die ark ingegaan het, en dit niet verstaan het, Voordat die zonvoet gekomen het en allemaal weggevoerd het nie, so sal ook die komst van die zin van die mens weer stop, dit wat je nou hoor was, gemanifesteer en in vervulling gebring, 70 na Christus. Dit is klaar, dit is klaar gebeur, dit is klaar afgehandeld. Maar ik wil dit voor jou bring, dat je net sien hoe het ons als die kerk die bus gemis. Kan ek, maar ik moet het zo so doen. Hoor nou wat sê, vers 40 gaan nou verduidelik. Vers 40 sê, daar zal twee op je land wees. Met andere woorden, daar gaan twee op je land wees. Twee op je land. Die een wordt aangeneem. Die andere een wordt verlaat. Ik ga het zien. Daar zal twee op je land wees. Die een wordt aangeneem, 
Die anien word verlaat. God gaan jou verras nou. Dis ek het opgehoor, ek het bang draak op, ek beloof julle, ons het dit gemis. Sê bietjie vir jou langs jou, ons het dit gemis. Vers 41 sê, daar sal twee vrouwe by die meelmaal, excuus, nou sê, ons het nie man sê, ons het vrouwe, daar sal twee vrouwe, excuus, daar sal twee vrouwe by die, daar sal twee vrouwe by die meelmaal, die een vrouw word aangeneem, die ander vrouw word verlaat, waar dan, omdat jullie nie weet wat die uur jullie hier gekom het he, 70 na Christus, niks met ons te doen nie, maar kom ons verder, maar weet dit, as jy huis hier geweet het, en wat er nacht waak die dief sal kom, sal jy gewaak het en nie toegelaat het, dat in sy huis ingebreek word he, daarom moet jullie ook gereed wees, want die sien van die mens kom op die uur, dat jullie dit die verwaag nie, 70 na Christus, hy kan nie meer vir my en vir jou kom, op die uur wat ons dit die verwaag nie, want ons is die aankondiging van die uur, Christus in ons, die verheerliking, hier is hy, is iets anders, maar ek doen dit so, net om vir jou te wees, hoe het ons die bus gemis, want dit is alles op die aarde, kijk nou wat sê, vers 45, nou verduidelik hy, vers 45, nou vraag hy, nou vraag hy, wie is dan die getrouwe, en verstandige dienstneg, vir wie sê hier, oor sy dienstvolk aangestel het, om hulle voedsel op die tyd te gee. Nou vraag, wie is nou hierdie verstandige dienstneg, wat hy aangeneem het, wat bezig is, op die land, om die voedsel te breng. Met anwaar, hierdie verstandige dienstneg, is bezig met dit, waarmee hy bezig is, of sy bezig is, in die land. Kost jy eens verder. Vers 46. Gelukkig is daar die dienstneg, vir wie sy Heer as hy kom op hier die manier bezig, want gelukkig is hy wat bezig is met dit waarmee hy moet bezig wees, aangeneem op die land, op die aarde. Kom ons lees verder. Vers 47. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal om aanstel, hy sal om aanstel, hy word aangestel. Nou as hy aangestel word, oor die besittings, dan bly hy, waar hy is, hy bly waar hy is, kerk, hy word aangestel, wat is die besitting, 1 Korintiërs 10, 26, Psalm 24, die aarde, behoort, aan die Heere, die volle daarvan, en die mens, wat daarop woon, met ander woorde, die getrouwe dienst neeg, wat bezig was, waarmee hy bezig is, op die aarde, toe die huis hier kom, word hy aangestel, oor sy besittings, hy bly net waar hy is, op die aarde, en die een wat verlaat word, die een wat verlaat word, as hy verder lees, word weggevoel, weggevat, in buitenste duisternis, en daar sal een geween wees, en een getners van tanden, so wiet geblei, op die aarde, die godeloose, toe word die kerk weggeraap, of bly die kerk, toe is die godeloose weggeraap, mag ek het vraag volgend, wat het die kerk gedoen, wat het die eindheid en weggeraping ons gedoen, tot vandag toe wacht hulle vir sy komst met die wolk, dan gaan hy die kerk omhaal, hy kom haal jou nie, hy plant jou en hy los jou waar jy is op die aarde, om te doen wat jy moet doen, Bijbel, want God het van belofte nog nooit verander nie, en sy belofte is aan vervulling gebring, en ek en jy wat verochend die sit, is die manifestatie, is die laaste Adam, een levend makende geest, en nou wacht die aarde, nou wacht als, nou wacht als vir die kracht, heersende kracht, ek sluit af, jy sê, ek kan net so wel, hoe laat is dit? Dis die selwe met die laaste dag, ek moet dit bring, kan ek dit bring, net om vir jou te wees, kyk goed wat sê Johannes 6, ons het dit gemis mense, ons het dit gemis, kyk nou wat sê Johannes 6, ek moet dit vir jou wees, kyk wat sê Johannes 6, God gebruik my deers daar om rechtstelling te bring, ek moet, kyk wat sê Johannes 6, 39, ek moet dit vir jou wees, 
Maar aan de laatste arm betekent niet dat hij was die laatste als hij meer Adam is. De laatste arm betekent uiteindelijk is het die ware, die genuin. Uiteindelijk is het God zo begin hier is hij. Woe, hier zit hij. Nou kan Christus op een baar worden. Kijk hoe wat ze Johannes 6, 39. Vers 39 zegt: En dit is die wil van die Vader wat mij gestuurd heeft, dat al wat in mij gegeerd, ik daarvan is al verloren. Maar dat opwek in die laatste dag. Dus is zelf met die woord die laatste dag. Voor die eindtijd ons betekent die laatste dag. Dat was die laatste dag en die verwoesting. Nee, dat is niet wat het betekent nie. Die laatste dag betekent uiteindelijk is het de zevende dag de mens hier plek van de rest. God het als een vervulling gebracht. Halleluja. Die laatste adem. Uiteindelijk het ik aan mijn doel geslaagd. Nou kan God openbaar worden en vlees die Christus. Hier is hij. Kijk wat betekent laatste dag. Kijk hoe wat zei Jesaja 60. Als je dit niet weet, dan ga je sikkel. Ik moet het ook sommer samen inbrengen. Kijk hoe wat zei Jesaja 60. Als ik opgewonden raak, ik ga niet voor jou zeggen vergeven, man. Dat is jouw probleem. Kijk wat zei Jesaja 60. Wat betekent de laatste dag? Want onthou, daar is nacht en daar is dag. Nacht betekent duisternis, nacht betekent dood, dag betekent leven. Kijk wat sê Jesaja 60 vers 20. Vers 20 sê, jouw zon zal niet meer ondergaan nie. Jouw maan niet kleiner word nie, Want die Heere zal voor jou wees, een eeuwige lucht. En die dag van jouw treurigheid is voorbij. Zeg over voor mij. Als die zon vanavond niet ondergaan, nie, wat is er dan voor eeuwig? Dag. Wat is die zon? Wat is die zon van gerechtigheid? Waar is die zon van gerechtigheid? Christus en jou. So dat hoeft nooit weer voor jou nacht te wees nie. Kijk hoe wat ze spreken vier oor dit. Sien jullie hoe ons, ons, ons het gemis mensen? Hoor wat ze spreken vier oor dit. En dan sluit ik af. Vers 18 sê, terwijl die pad van die rechtvaardige is zoals die lucht van die morgenglans, wat al helderder wordt tot die volle dag. Zo so is die weg van die goddeloze, zoals duisternis. Wat is duisternis? Hulle weet niet, onkunde, waar hulle struikel nie. Kijk hoe wat sê op een baring 22 oor dit. Kijk hoe wat sê op een baring 22 oor dit. Net van interessant het gehoud, dit kom my gees op, op een baring 22 vers 5 sê, en nacht sal daar nie meer wees. Nou is daar nie meer nacht nie, is dit die laatste, een kwaliteit dag. En nacht sal daar nie wees nie, hulle het geen lamp of zonlig nodig nie, omdat die Heere God hulle verlig, en hulle sal as konings regeer, tot in alle eeuwigheid waar, waar, Wat wil God voor ogen voor ons kom sê? Ons is bevoorrecht om al reeds hier die kwaliteit leven van God op die aarde te genieten. Als die laatste, die ware, uiteindelijk is ons God zijn begin. Die eerste, die nieuwe. Hier is ons. Ons is die manifestatie. Ik is die gas hier, waar die Christus ontvang het, Om die Christus te openbaar. En die openbaarmaking van die Christus is zo'n so kracht en leven. Dat mijn vlees lichaam zal manifesteren verheerlijk. Je is hij. Onvergankelijk. De slaafvolbring trekt dit nou niet aan. Raak nou niet bewust. Betlee. Sink weg. Zodat so het een vervulling kan komen. Oeh, je ziet mensen die groot is. Ons weet die woord het vlees geworden. Dit was een wedergeboorte. Maar weet je wat? Niet net. Die woord het hij als vlees geworden. Die woord het, die woord het, wedergeboorte, vlees geworden. Incarnatie, wat is incarnatie? Ik heb dat die ingetuk. Dus die aanneming door een godheid van een vleeselijke lichaam. Die mens worden als die zien van God, die woord het vlees geworden. Die zit hij. Incarneer beteken dit wat gees meer belichaam. Dit vlees laat wordt. Met vlees betlee als het leert om te leren. Weet je niet dat je lichaam die tempel is niet? Kijk, die tabernakel van God is nou bij die mens. Hier zit hij. 
Hier sit die laaste arm. Hier sit die totale toestand, die volkomenheid, die ware, die genuine, die Christus geopenbaar. Hier sit hy. Wat glo ons? Wat glo ons? Amen. Amen.